Bienvenidos a este segundo video tutorial de Codu Game Lab. Eh, en este trabajo, en este video, vamos a hacer nuestro primer juego. Un juego muy sencillo en el cual vamos a hacer que un personaje, vamos a utilizar el principal que es el Codu, eh, recorra un camino y a medida que va avanzando, bueno, se va encontrando con unas, unas manzanas, la cual le van a agregar un puntaje hasta que llegue al final de, del camino donde va a haber un... Eh, no sé, coloquémosle como una especie de premio que nos indique que el juego ha terminado bien, para este juego vamos a ver varias cositas entre ellas eh, cómo empezar un juego de pronto con un conteo regresivo cómo cambiarle el ambiente al juego y vamos a ir ambientándolo también con, con otros objetos bien, entonces vamos a empezar eh, estamos aquí en Nuevo Mundo bueno Primero que todo vamos a, aquí me aparece mi terreno, vamos a ver algo y es eh, cómo queremos que esta parte de la, eh, que es como una brújula, nos ubique cuál es nuestro norte, cuál es nuestro sur, cuál es el este y el oeste dentro de nuestro juego. En este momento fíjense que la posición del terreno es como inclinada y este indicador acá me está mostrando que el norte sería hacia acá, es decir, este, esta parte de acá. Si yo inserto un personaje, obviamente él va a ir hacia el norte, pero me tocaría ubicarlo en esta posición. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya en el primer video vimos eh, que con la, con la manito que tenemos acá, podemos hacer tres tipos de cosas. Y son las que me está indicando acá. Arrastrar el terreno, ¿verdad? Con el clic izquierdo. Con el clic derecho, orbitamos, que es eh, moverlo de esta forma para ver las tres dimensiones. Pero fíjense que con el orbitar también vamos a cambiar esa posición de en este caso el norte fíjense que yo la voy a colocar así para que me indique que el norte en este momento es acá fíjense que es arriba el sur abajo y ahí me va a ser más fácil sobre todo cuando vaya a utilizar eh, direcciones exactas norte sur este y oeste pues ahí sí es mejor tenerlo en esta posición bueno bien vamos a entonces a eh, crear un terreno vamos a buscar eh, con las flechas del teclado vamos a colocar un terreno digamos que este bien esto ya lo vimos en el primer video vamos a, a dibujar un terreno acá me dice que para cambiar el tamaño presiono las flechas verdad del teclado ahí estoy agrandando mi terreno vamos a hacerlo así y voy a dibujar un terreno digamos que lo voy a hacer me voy a alejar con la rueda del mouse y vamos a hacer un camino así tipo S más o menos me voy a la mano vamos a desplazarlo ahora bien vamos a hacer un, eh, un juego muy sencillo en el que nuestro codo haga este recorrido y a medida que va eh, recorriendo esto se va a ir encontrando con unas manzanitas las cuales van a darle un puntaje y cuando lleguemos acá vamos a colocar un premio entonces para eso vamos a hacer clic en el codo hacemos un clic aquí él me dice que qué personaje quiere insertar vamos a empezar con el codo ahí está el codo vamos a colocar ahora las respectivas manzanas aquí hay una manzana ahí está bien para no estar insertando manzana insertando manzana vamos a copiarla y vamos a pegarlas por todo el Bien, yo voy a hacer pocas para que no, no se nos demore mucho el, el, el juego. Bien, y vamos a colocar un último objeto acá al final. Eh, vamos a decirle que aquí recuerden que en el primer video mencionamos que los botones que tienen aquí este borde en la esquina oscuro quiere decir que dentro hay más, más objetos entonces en este caso fíjense que este lo tiene aquí vamos a decirle que al final va a llegar una moneda y esa moneda para que no se vea tan pequeñita le hacemos clic derecho estando en la opción code fíjense que ahí se ilumina y escogemos la opción cambiar tamaño aquí vamos a ampliar el tamaño bueno eh, lo podemos hacer así normalmente me está mostrando aquí un problemita entonces vamos a hacerlo con las teclas de dirección la flecha a la derecha y ahí empezamos a incrementar el tamaño de la moneda 
listo cerramos ya tenemos por decirlo así lo, lo principal del juego yo puedo seguir ambientándolo seguir agregándole cosas por ejemplo vamos a agregarle aquí un árbol y aunque este vamos a copiarlo y pegarlo por acá también vamos a insertarle unas rocas le cambiamos el tamaño a las rocas ok copiamos la roca y la pegamos diferentes partes del terreno bueno listo vamos a empezar a programarlo pero antes vamos a hacer que este juego sea de noche verdad Ahora está en el día para eso nos vamos a ir aquí en el último botón donde dice cambiar las configuraciones de del juego entonces fíjense todas las opciones que tenemos aquí me desplazo con el scroll con la rueda del mouse fíjense todo lo que tenemos aquí medidor de recursos bueno eso hay que explorarlo vamos aquí donde dice cielo podemos escoger este cielo fíjense que ya cambió este cielo que es un poco más azul más claro y estos que son un poco más eh, estilo nocturno aquí también aquí hay más pero vamos a escoger este me salgo con la tecla de escape ah bueno acá también podemos colocarle un tipo de iluminación eh, si queremos brisa vamos a ver si que haya brisa y aquí vamos a decirle que el juego empiece con aquí me dice que con nada vamos a decirle que empiece con cuenta regresiva es decir que va a salir antes un mensaje un conteo regresivo para para eh, para darle un poquitico más de, de, de apariencia visual agradable bien me salgo con escape y ahora vamos a programar a nuestro personaje bueno básicamente a al código que es el único que vamos a, a programar lo demás simplemente hace parte de, de la decoración del juego bueno miren lo que vamos a hacer vamos a ir a la opción codu botón derecho clic derecho sobre el codo y le vamos a dar programar bien vamos a decirle que cuando presionemos del teclado y vamos a decirle que las las teclas de dirección o las flechas él se va a mover y se va a mover eh, quickly verdad rapidito eh, y bueno no le vamos a poner por ahora la dirección vamos a dejarlo así vamos a decirle que cuando él aquí esta opción boom que cuando él tenga colisión o cuando choque con las manzanas eso está aquí en objetos manzana cuando choque con la manzana qué va a pasar vamos a decirle que aquí están las opciones de juego que sume miren que vamos a para quitar algo le doy botón derecho clic derecho cortar mosaico aquí en game tengo varias opciones de juego pasar a un siguiente nivel eh, finalizar el juego eh, ganar eh, restar fijar al score pero vamos a decirle que sume miren su, que sume y que va a sumar vamos a darle más aquí están los puntajes vamos a decirle que sume 10 puntos y vamos a escoger un color para el puntaje aquí donde dice color del score vamos a escoger puntos rojos bien entonces ya sabemos que cuando presionemos el teclado la flecha se va a mover cuando tenga colisión con las manzanas va a sumar 10 puntos vamos a decirle que cuando choque con las rocas vamos a decirle que cuando tenga colisión con las rocas objetos aquí no está entonces buscamos aquí en más las rocas son estas correcto cuando colisione con las rocas vamos a decirle que aquí hay una opción que se llama combat vamos a decirle que quede mareado y vamos a agregarle que para evitar que el choque con una roca vamos a decirle que cuando presione del teclado eh, la tecla espacio el salte vamos a decirle aquí en haga acción eh, aquí no, perdón. esta jump correcto es jump saltar bien entonces vamos a ver se mueve con el teclado cuando tiene colisión con la manzana suma 10 puntos rojos cuando choca con la roca queda mareado y cuando presionamos la tecla espacio 
salta y vamos a decirle que cuando choque con el premio verdad que es la moneda cuando tenga colisión con la moneda está aquí en objetos si no está aquí está aquí en más tampoco aquí está vamos a ver qué va a hacer cuando choque con la moneda el juego ganamos bueno básicamente ese es el código fíjense que es sumamente sencillo verdad pronto un poco extenso pero bueno eh, eh, es fácil de entender nos salimos con la tecla escape y bueno vamos a, a dejarlo aquí en este en esta posición para que esa sea la posición de arranque del juego podemos jugar bien haciendo clic aquí en este play que está o presionando la tecla escape vamos a hacerlo con la tecla escape bien miren ahí está el conteo regresivo y vamos a empezar a jugar vamos a chocar con la primera manzana vamos a ver algo listo fíjense que ahí sumó 10 puntos vamos a chocar con una roca miren ahí quedó si ven como cambió un poco el color está algo mareado bien vamos, pasamos por la segunda manzana bueno fíjense que pasamos por la manzana y la manzana no se destruye eh, eso hay que programarlo ahora vamos a saltar una barra espacio fíjense que ok ahí está funcionando Estamos aquí simplemente explorando que todo funcione bien. Vamos a probar aquí el salto. Barra espaciadora. Y bueno, ahí hizo lo que tenía que hacer. Y vamos a ir a colisionar con la moneda. Listo, muy bien. Funciona perfectamente. Ya lo que queda son hacerle algunos retoques, ¿verdad? Como por ejemplo que notaron que la velocidad aun cuando le colocamos que fuera rápido es un poco lenta bien cómo solucionamos eso estando en la opción de code nos vamos aquí botón derecho y vamos a decirle que vamos a cambiar la configuración del code y fíjense que aquí lo primero que nos aparece son multiplicar la velocidad hacia adelante eh, la velocidad del giro vamos a ampliársela mucho más la aceleración hacia adelante aceleración del giro y fíjense que aquí tenemos muchas más cosas miren que sea invulnerable que muestre puntos que sea creable esto lo vamos a ver en otro video que es eso de creable eh, escala del tamaño rebote fricción cuando eh, tenga contacto con un misil con un... Bueno, aquí hay todo ese tipo de cosas vamos a darle escape y miren que vamos a empezar el juego y miren que ahora se va a mover mucho más rápido ¿sí? ya miren la velocidad ya es diferente miren ahí tropezamos brincamos vamos a saltar acá ok muy bien listo perfecto entonces fíjense que ya ya lo demás es hacerles los retoques que pues cada quien hace cuando cuando quiere eh, personalizar su juego por ejemplo vamos a hacerle que las manzanas vamos a decirle programar vamos a agregarle un último código que cuando colisione con las manzanas se destruya miren aquí combat opción boom se destruye quién se destruye entonces me da dos opciones o me destruyo yo o se destruyen las manzanas como estamos programando al codo vamos a decirle que no se va a destruir el codo sino el otro objeto que en este caso es la manzana y vamos a probarlo Three, two, listo vamos a ver yo con una manzana y fíjense que vamos a devolverla miren que ya la manzana no existe sí, perfecto vamos a chocar con esta bueno, no soy el mejor jugador pero bueno Miren, ahí ya desaparece. Bueno, eh, con esto pues terminamos nuestro primer juego. Es algo muy sencillito para ir probando cositas de todo lo que se puede hacer con este programa.